সবাই কি শুভেচ্ছা জানাই নজরুল একাডেমি সাহিত্য সভা আজকে আমরা আঠারোতম সাহিত্য সভায় উপনীত হয়েছি আপনারা নিতে আছেন এর মাঝে বড় একটি মেলা হয়ে গেল আমাদের দেশে বই মেলা আপনারা সেখানে অনেক ধরনের কর্মকাণ্ড আপনাদের ছিল আমরা সাহিত্য পাঠ দিয়ে আমাদের কথা শুরু হবে আজকে এখানে ভারতের কিছু কবি আসছেন আমাদের ডাক্তার আবদুল্লা আল মোক্তাদি ভাষা আন্দোলন স্মৃতি রক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে কিছু কবিকে আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে আসছেন আমি বলছি আসো অসুবিধা নেই মিঠু রমন ভাই আমাদের এই নজরুল একাডেমির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং এখানে একটা সঙ্গীত পাড়া অনেক কাজ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে আরও বেশি সুন্দর কাজ হবে আমরা কবিদের জন্য একটি চমৎকার জায়গা হচ্ছে এটা আমরা আমাদের প্রাণের জায়গা নজরুলের যে চিন্তা নজরুলের যে বিশ্বাস আমরা সে বিশ্বাস মনে প্রাণে প্রশ্ন করি আজকে আমরা সাহিত্য পাঠ নজরুলের বিদ্রোহী কবিদের উপর আলোচনা এগুলি চলবে আমাদের লেখা পাঠও চলবে তো সূচনা বক্তব্য রাখছেন আমাদের এই সভা সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যার সাহিত্যে ভরা সংস্কৃতিতে ভরা এবং এই মানে ঠিক মতো ঘুমালেও এই সাহিত্য জগৎ নিয়ে ভাবেন আমাদের মোহাম্মদ আব্দুল হানান ভাই তিনি সূচনা বক্তব্য দিচ্ছেন তার বক্তব্য মধ্যে দিয়ে মধ্য দিয়ে আমাদের সাহিত্য সভা অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে चलाची আপনারা দেখছেন যে নজরুল একের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ হচ্ছে সেই সংস্কারমূলক কাজের জন্য গোটা বিষয়টা একটা অবচল অবস্থার মধ্যে আছে আমরা যেভাবে সুন্দর করে করতে চাচ্ছি সব কিছু সেটা আমরা এই মুহূর্তে মন মধুর করতে পারছি না তবে ইনশাল্লাহ আমরা আশা রাখছি যে আমাদের আগামী সাহিত্য সভা যেটা হবে আশা করি যে আমরা আমাদের নতুন যে হল হচ্ছে সেখানে ইনশাল্লাহ আমরা করতে পারবো এবং সেখানে করতে পারলে এই সাহিত্য আড্ডা থেকে শুরু করে গোটা সংস্কৃতি বিষয়ক যে কর্মকাণ্ড নজরুল একাডেমির সেগুলি একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করবে এবং তখন আপনারা আপনাদের মনের মতন করে আপনাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে এই সাহিত্য আড্ডা এই সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিকে সাজিয়ে নিতে পারবেন আর আমরা মনে করি যে আমরা সকলেই নজরুল পরিবারের একজন সদস্য আসুন আমরা সবাই মিলেই নজরুল একাডেমির সমস্ত প্রোগ্রামকে সুন্দরভাবে বাংলাদেশের সচেষ্ট হই এবং সেই সাথে আমি মানুষের মুজামকে অনুরোধ জানাবো যে আজকের সাহিত্য আড্ডার কার্যক্রম সে শুরু করি জি ধন্যবাদ
অর্থরোগী ভয়ঙ্কর অর্থরোগী ভয়ঙ্কর আমার আছে কোটি টাকা আমার আরো কোটি চাই লোভ বাতাসের ঘূর্ণি ঝরে উঠছে প্রবল বিবেক ছাই চাইতে চাইতে যায় বেলা ভয়ঙ্কর লোভ খেলা লোভের ক্ষুধা সাপ অজগর অর্থ রোগী কে সারায় অন্ধকারে দ্রুত লয়ে নরক পথে পা বাড়ায় টাকা পালায় বই দেশে মুঠি মুঠি হাজার কোটি লক্ষ কোটি পাচার লুটেরাদের শেষ ভরসা বাচার হিসাব চাই সম্পদের হিসাব দিলেই ফাঁস হবে বাস কঞ্চি ঘাস হবে ধন্যবাদ আমি একসময় একটা নেশা দাঁড়িয়ে ছিল বিবিসি বাংলা সংলাপে অংশগ্রহণ করা এগারো বার আমি অংশগ্রহণ করছি ওখানকে পাঠকদেরকে একটা ই করার জন্য একটু ই করার জন্য উৎফুল্ল করার জন্য একটা রোমান্টিক ট্রফিক থাকে তা যানজট নিয়া একবার একটা ট্রফিক ছিল তা যানজটে জিজ্ঞেস করছে কে কী করেন তা আমার যখন পালা আসে আমি বলছি যানজটটা আমি উপভোগ করি কীভাবে যানজট যখন থাকে তখন আমি বসে বসে ওই ই করি আমার বিশেষকে খেপাইয়া না প্রথমত আমি ওই গান লিখি ওই গানের সুরগুলি করি তারপর হলো আমার মিসেসকে খেপাইয়া খুব মজা করি তারপরে এবার সময় পাইলেন যে এরপর সময় পাইলে আমি এই যে বিভিন্ন বাস ট্রাকে এগুলি লেখা থাকে লেখাগুলি পড়ি যেমন একদিন একটা লেখা দেখি কিসের মধ্যে ওই বেবি আমি ছোট আমাকে মেরো না হ্যাঁ আর একদিন একটা ইয়ে দেখছি ট্রাকে দেখি জন্ম থেকে জ্বলছি হ্যাঁ তারপর ওই যে নামাজ কাপ পনেরো থেকে আরেকদিন দেখে একটা সিএনজির বিষয় নিয়ে লেখা যে পাখিরা দাঁড়িয়ে থাকে পাখিরা উড়ে যায় পাখিদের বাসায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে সিএনজির আসা হ্যাঁ আসলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে এর উপায় নাই এদের এরা এমনভাবে পাবলিক বাসে ওঠে যে তাদের যন্ত্রণাটা আসলে যারা না দেখছে এবং কালকে বিবিসি এই ব্যাপার একটা অনুষ্ঠান যারা শুনছেন এফ এম ব্যান্ডে খুব দুঃখজনক যে আমরা যেই মানুষটি আমাদের সাথে ভালোবাসায় হাত বাড়ায় সেই মানুষই আসলে আমরা আসল মানুষ না হ্যাঁ আমার কবিতার নাম কলঙ্কিত স্বামী প্রেম ভালোবাসা একে মাকাল ফলের নাম যে খেয়েছে দিল্লি কালারটু দিয়েছে অনেক দাম কেহ পাগল রূপ দেখিয়া কেহ পাগল শুনিয়া জন্ডিসে রোগী ভুক্তভোগী হলুদ দেখে দুনিয়া ফেসবুক এক ভাইরাল রোগ রিপুরু তারণায় কেহ ললনাকে জড়ায় সলনার জালে লাঞ্ছিত হয় কেহ অফিস রুমে পিএজ যদি সুন্দরী হয় নারী হরিণ তার মাংসের গন্ধে আপন বলে বৈরী স্মৃতির সমাধি তাজমহলে এক প্রেমের কিংবদন্তী রূপ প্রেমে রেখেছে হেরেমে বন্দি ইতিহাস নিচুপ আনন্দ বেদনায় ভালোবাসায় নারী পুরুষের জীবন সঙ্গী সমাজ বদলায় তবু বদলায় নাই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি নারী মুক্তির আন্দোলনে মিছিল মিটিং করে সেই পুরুষটি বাসায় সে বউকে পিটায় ভরে কথার সাথে কাজের মূল শুধু জানে অন্তর জামি সেই পুরুষটিকে আমি একজন কলঙ্কিত স্বামী আসছেন বেলায়ত ফোকরাজ এরপরে আসবে লোকে অবারবি